Alright, salut tout le monde, Coach Sam pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo un petit peu plus sérieuse parce que bon, on en a parlé dans le passé. On a parlé de dopage, on a parlé de ma propre consommation de stéroïdes. Mais je pense que je vous ai pas assez parlé du pourquoi j'ai décidé de commencer le dopage à l'époque. Et cette vidéo-là a pour but de vous sensibiliser, jeunes et moins jeunes, à votre propre consommation de stéroïdes et surtout à votre prise de décision. Vous ne devez absolument pas vous laisser influencer par personne dans la vie, autant par vos coachs, vos amis, que par les gens sur Instagram, les stars fitness d'Instagram. Laissez-vous pas influencer par aucun physique et prenez votre propre décision parce que lorsqu'il est question de votre santé, des fois une seule chose peut tout faire basculer du jour au lendemain. Donc aujourd'hui, je vous parle de pourquoi j'ai commencé le dopage à 18 ans. Donc à l'époque, comme je disais, j'avais 18 ans et pour vous mettre en contexte, à 18 ans, c'est probablement le moment de votre vie où vous avez le taux de testostérone libre le plus fort sur Terre. De 18 à 25 ans, vous avez un taux de testostérone libre extrêmement élevé et vous ne devriez pas avoir besoin de produits dopants pour vous donner des résultats qui ont de l'allure. Donc honnêtement, si vous mangez bien, si vous mangez suffisamment, si vous entraînez fort, vous pourrez avoir des résultats incroyables. Évidemment, lorsqu'on utilise des produits dopants, tout est multiplié par 100. Tout va être plus rapide, vous avez des taux hormonaux surhumains, vous allez prendre du muscle, vous allez prendre ça. C'est évident que ça va être plus rapide, mais je vous dis en toute honnêteté, je le sais qu'à 18 ans, j'ai pris la mauvaise décision de commencer les stéroïdes. Je trouve ça triste d'avoir des gens, des jeunes gens de 15, 16, 17 ans qui commencent le Dianabol, qui commencent le Anabar, qui prennent la testostérone sont encore au collège, au secondaire, peu importe comment on appelle ça, et ça m'écrit pour savoir quel genre de cycle de stéroïdes ça devrait prendre. À 15 ans, là, vous devriez simplement vous concentrer à vous entraîner et à bien manger pour bâtir du muscle naturel. Vous devez bâtir du muscle naturel dans votre vie. C'est important, c'est important pour vos résultats à plus long terme. Et je vous le dis, de mon côté, j'ai fait ça beaucoup trop rapidement. Quand j'ai commencé... Avant de commencer à faire des stéroïdes, j'avais 17 ans. J'ai commencé à m'entraîner à 17 ans. Et dès lors que j'ai commencé, je regardais les Jérémy Buendia, les Sadek Kadzovic, les Jérémy Etier. Je capotais sur leur physique et je savais que je voulais devenir men's physique, un physique masculin sur un stage. Donc dès la première année, j'ai décidé de me trouver un coach pour m'aider à atteindre ce rêve-là de monter sur scène pour faire du men's physique. Donc, dès les premiers mois de mon entraînement, j'ai pris une belle masse musculaire, j'ai commencé à me développer rapidement. Mais pour ceux qui peuvent peut-être se reconnaître en moi, je suis un ectomorphe. Donc, de mon côté, je prends de la masse musculaire très, très, très lentement. Si je mange trop de cochonneries, c'est pas compliqué, je la chie. Je vais aux toilettes, tout part d'un coup. J'ai le métabolisme très, très, très rapide et de mon côté, je dois être parfait sur ma nutrition pour pouvoir prendre de la masse musculaire. Donc, dès les premiers mois, mon coach a vu mes bons résultats, a vu peut-être un petit potentiel en moi, mais m'a dit tout simplement, Sam, tu ne pourras pas faire la compétition si on ne prend pas des produits parce que tu ne prends pas de la masse musculaire assez rapidement. Donc, je venais juste d'avoir 18 ans et mon coach me proposait de commencer un cycle de stéroïdes pour m'aider à accélérer mes résultats pour être capable de monter le plus rapidement possible sur un stage. Évidemment, à 18 ans, bon... Je suis adulte, au Québec on est adulte à 18 ans, euh, je prends mes propres décisions, mais on est naïf, on est un jeune adulte et pour moi d'avoir un coach comme ça, très musclé, qui a gagné des compétitions aussi, j'avais confiance en cette personne-là et j'étais naïf comme je disais, donc j'ai accepté tout de suite et j'ai dit parfait, je vais tout faire ce qu'il faut pour atteindre mon objectif et j'ai commencé à 18 ans un premier essai de testostérone et de dianabol. Donc, dès la première semaine, je me suis injecté dans les fesses une testostérone et j'ai commencé cette aventure. Évidemment, par la suite, je suis tombé dans une espèce de cercle vicieux où est-ce que, bon, j'ai fait mes premières compétitions fitness, j'ai terminé deuxième et j'ai pris goût à cet élan de testostérone-là, j'ai pris goût à ce sentiment surhumain-là. Donc, j'ai enchaîné les cycles par la suite avec de plus en plus de produits, avec de plus en plus de fortes le dosage aussi, j'ai fait d'autres compétitions jusqu'au jour où j'ai commencé à avoir de plus en plus d'effets secondaires en plus de ne pas gagner mes compétitions. Donc je terminais deuxième, troisième, 
sixième. Donc, malgré tous les efforts que je faisais, malgré les deux gyms par jour, malgré le cardio à jeun, malgré que toute ma vie au complet était centrée sur faire des compétitions, je ne gagnais pas comme que je le voulais et j'ai un peu compris qu'en ce moment, je gaspillais mon potentiel. Les premiers effets secondaires que j'ai eus, comme j'en ai parlé dans le passé, c'est des problèmes au niveau de ma testostérone, beaucoup plus de fatigue, des problèmes de libido importants, beaucoup plus d'irritabilité. Et de plus en plus, je sentais mon corps de moins en moins sensible à la testostérone. Donc, même avec des cycles, j'avais moins de résultats que j'en avais dans le passé aussi. Donc, j'ai pris la décision d'arrêter tout simplement parce que j'ai compris qu'à ce moment, je gaspillais mon plein potentiel et que les compétitions m'apportaient tout simplement à rien. Donc oui, il y a des gens qui peuvent dire que, bon, ils veulent devenir IFBB Pro, qui veulent gagner leur vie avec ça. J'ai des amis qui le sont, qui gagnent super bien leur vie. Mais personnellement, les compétitions ne m'ont jamais rien apporté de façon monétaire. J'ai perdu beaucoup d'argent en frais d'inscription, en frais de stéroïdes. Et en plus, j'ai eu des problèmes hormonaux, j'ai eu les effets secondaires. Donc j'ai compris que j'étais en train un peu de scraper ma santé et de scraper ma vie parce que j'allais pas dans la direction que je voulais. Donc c'est vraiment pour vous sensibiliser au fait de prendre vos propres décisions parce que peut-être qu'en ce moment vous voulez faire des compétitions, peut-être que vous voulez être sexy sur la plage avec des plus gros muscles ou peu importe, mais c'est vraiment de penser que lorsqu'il est question de stéroïdes, il est question d'hormones et que ça c'est votre santé à long terme. C'est très possible que vous, prenne, vous allez prendre des produits à 18 ans et que vous puissiez avoir des effets secondaires pour le restant de vos jours. Personnellement, je pense avoir été correct avec mes derniers rapports chez le médecin, tout est revenu à la normale, mais j'aurais pu avoir des problèmes qui auraient été beaucoup plus graves. J'aurais pas imaginé si ma prise de stéroïdes à l'âge de 18 ans aurait pu m'empêcher d'avoir des enfants aujourd'hui. Personnellement, ma vie aurait été complètement gâchée et c'est là que je veux vous dire de faire attention parce que personnellement, j'ai fait confiance à quelqu'un qui m'a complètement que chamboulé ma vie en me dirigeant vers les stéroïdes. Je ne dis pas que je n'aurais pas essayé personnellement, je ne dis pas que je n'ai pas pris ces décisions-là personnellement non plus, mais j'ai été euh, influencé par quelqu'un du milieu du fitness et je pense que de ce côté-là, ce n'est pas correct. De mon côté, je n'ai pas envie de vous influencer à prendre des décisions et je n'ai pas envie que vos entraîneurs, vos amis, votre famille vous influencent à prendre des mauvaises décisions. Vous devez vous éduquer et vous devez choisir pour vous aussi parce que, comme je disais, c'est question de votre santé à plus long terme. Je me suis aussi fait influencer par les gens d'Instagram, par les physiques incroyables qu'on voit tous les jours. Tous les jours, on se compare aux stars fitness sur Instagram et on veut tellement leur ressembler, on veut tellement être comme eux aujourd'hui, maintenant, qu'on va tout mettre en, en œuvre pour y arriver. On va se doper, on va s'entraîner comme des malades, on va manger n'importe quoi, on va s'acheter des milliers de dollars de suppléments. Malheureusement, on n'est pas ces gens-là. Et c'est là des fois que de mon côté, j'ai perdu mon identité pendant un long moment à me chercher, à penser que je voulais être comme ces gens-là, quand au final, je le sais que ce n'est pas du tout le cas aujourd'hui. Et vous devez faire ce travail d'introspection-là pour vous aussi et vous dire qu'est-ce que vous voulez être dans le futur et qu'est-ce que vous voulez comme santé pour vos vieux jours aussi. J'espère que cette vidéo-là pourra vous aider à prendre des décisions pour vous. Comme je disais, je ne dis pas ça pour vous empêcher de faire quoi que ce soit. J'ai pris mes décisions. Vous pouvez le faire vous aussi. Prenez les bonnes décisions. Sensibilisez-vous dès maintenant à tout ce, ce gros fléau-là de fitness parce que c'est quelque chose qui est très commun, le dopage. Et vous devez faire attention avec ça. J'espère que ça pourra vous aider, cette petite vidéo-là, si vous avez apprécié. Lâchez-moi un petit commentaire. Ajoutez-moi sur Instagram, je suis très très réactif, YouTube, je sais le plus possible, mais Instagram, je suis là pour vous autres, je suis là pour vous répondre, et c'est là que je poste à tous les jours des nouveaux posts aussi. Donc suivez-moi sur Instagram, laissez un petit like, laissez-moi un petit commentaire, et faites sûr de vous inscrire, de subscribe à la channel pour toutes les prochaines vidéos qui s'en viennent très prochainement. Un gros merci d'être parmi, parmi moi, parmi toutes mes vidéos que je poste le plus souvent possible, c'est très 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 apprécié. Et on se voit pour une prochaine vidéo. Ciao, guys. Yeah. Yeah.